ஒரு சிம்பிளான பூரி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு என்ன தேவைன்னா கோதுமை மாவு நம்ம ரெண்டு கப் எடுத்துக்கலாம் பூ தேவையான அளவு இப்ப எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் இந்த பவுல்ல என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த கோதுமை மாவு வந்து போட்டுக்கலாம் தேவையான அளவு சால்ட் போட்டுக்கலாம் சால்ட் போட்டதுக்கு அப்புறமா இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிக்கலாம் இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது ஆயில் போட்டும் பண்ணலாம் போடாமையும் பண்ணலாம் முதல்ல இப்படி உதிரி உதிரியாக பிசைஞ்சிக்கலாம் ரெண்டு கப் போட்டிருக்கோம் ரெண்டு கப் கோதுமை மாவுக்கு நம்ம முக்கா கப் இல்லைன்னா ஒரு கப் வந்து தண்ணி ஊற்றினா போதும் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு ஆனால் என்னென்னா இதை வந்து நல்லா அழுத்தி பசிக்கணும் இப்போ வந்து இது ரெடி ஆகிடுச்சு இதை மூடி ஒரு டென் மினிட்ஸ் வச்சிடலாம் இப்படி ரவுண்டாக வந்து நம்ம உருட்டிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த மாவில் வந்து இப்படி உருட்டிட்டு அதெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆயில் போட்டு பண்ணுவாங்க நான் ஆயில் போடலை ஸோ இப்படி வந்து பண்ணிக்கலாம் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இதை ஃபஸ்ட்டு ஓவல் ஷேப்பில் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இப்படி பண்ணும்போது என்னென்னா ரவுண்ட் வந்து வந்துடும் இது வந்து ரொம்ப தின்னாக இருக்க வேண்டியது இல்லை இப்போ நமக்கு பூரியோட ரவுண்ட் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ போட்டுடலாம் டேஸ்டான பூரி ரெடி பூரி கிழங்கு எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் நம்ம பூரி செய்யும் போது இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு சைட் டிஷ்ஷாக இருக்கும் இதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு பார்க்கலாம் நான் உருளைக்கிழங்கு வந்து நான் மூணு எடுத்துருக்கிறேன் சின்ன சின்ன உருளைக்கிழங்கு கடுகு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உளுந்து அரை டேபிள் ஸ்பூன் கடலை பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் வெங்காயம் ஒன்று சிமிளகா கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி இஞ்சி பூண்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல இந்த உருளைக்கிழங்கு வந்து வாஷ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா நம்ம வாஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா கழுவுனதுக்கு அப்புறமா நான் தண்ணி ஊற்றுறேன் மூழ்கிற அளவுக்கு ஊற்றிட்டு மஞ்சள் தூள் போட்டுறேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் மிளகாய்த்தூள் மஞ்சள் தூள் போட்டதுக்கு அப்புறமா மிளகாய் தூள் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ மூடி போட்டுடலாம் மூணுலேருந்து நாலு விசில் விட்டு எடுத்துடலாம் இப்போ உருளைக்கிழங்கு ரெடி ஆகிடுச்சி இந்த தண்ணியை வடிச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இது தோல் உரிச்சிடலாம் இப்போ உருளைக்கிழங்கு வந்து தோலை வந்து உரிச்சாச்சு வந்து நல்லா மேஷ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது பூரி கிழங்குக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் போட்டுக்கலாம் ஒன்றும் இல்லைன்னா ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் ஒரு ஒரு டீஸ்பூனுக்கு கடுகு போட்டுக்கலாம் கடலை பருப்பு போட்டுக்கலாம் உளுத்தம் பருப்பு போட்டுக்கலாம் கருவேப்பிலை போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் இது வதங்குறதுக்காக நம்ம கொஞ்சம் உப்பு தூக்கிக்கலாம் இப்போ இந்த பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த இஞ்சி பூண்டு போட்டுக்கலாம் இதை போட்டு நல்லா வணக்கிக்கலாம் இப்போ இதில் மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கலாம் மிளகாய் தூள் போட்டுக்கலாம் இதையும் நல்லா வணக்கிக்கலாம்
தேவையான அளவு சால்ட் போட்டுக்கலாம் இதை வந்து நம்ம இப்படியேவும் சாப்பிட்லாம் இல்லை அப்படின்னா ஊற்றியும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த கொத்தமல்லி வந்து போட்டுடலாம் இது ஒரு கொதி வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் டேஸ்டான பூரி கிழங்கு ரெடி நம்ம இப்போ ஆஃப் பண்ணி இதை எடுத்துடலாம் ட்ரையாங்கல் பூரி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி வந்து கொஞ்சம் இது பண்ணலாம் வந்து நம்ம பீஸா எப்படி கட் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் சோ நம்ம ட்ரையாங்கிள் ஷேப்ல வந்து நமக்கு ட்ரையாங்கிள் ஷேப்ல வந்துருச்சு இது பொரிச்சு எடுத்துடலாம் போட்டு பொரிச்சு எடுத்துடலாம் ஸோ நமக்கு ட்ரையாங்கிள் பொரி ரெடி இப்போ நமக்கு டேஸ்டான ட்ரையாங்கிள் பொரியும் ரெடி ஆகிடுச்சு இது குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் 